Latin. Hello. 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 Good afternoon. Well, again, how are you? Hello. Hi, everybody. How are you today, Tommy? Are you good? Is that okay? Are you happy? Ready? Yes. Yes. Okay. Well, let's begin with the class. It's a pleasure to be with you one more time. This is class number two. Now, oh, yeah, I can see that you have entered right with your complete name or your full name. Thank you so much. It's nice to meet you again. This is our class number two. Uh, I will start passing the tennis. Please, as soon as you listen to your names, stay present. Bienvenidos a todos nuevamente. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Nuevamente, gusto. Veo que todos para están ingresando con por completo, ¿verdad? A excepción de eh, Javier Molina y Roxana Chávez, creo que han ingresado con un nombre y un apellido. Recuerden que siempre debemos de ingresar con eh, nombre completo. Se lo voy a cambiar yo, pero no se los olvide, ¿verdad? Está con nombre completo. En el caso de Javier y, y Rojo Chávez. Creo que ingresamos. Eh, son verdad la plataforma no no dice ahí de que nos pide un nombre verdad bueno me dice el primer nombre si no me equivoco y dice apellido siempre aunque diga primer nombre escribamos completo la segundo y como se estuvo también notificando ahora en el grupo de esa información siempre ingresemos de esa forma please okay. Well, uh, welcome, good afternoon. It's a pleasure to be with you again. Where else? Mariana, your case, let me see. Oh, you're missing one last name, Mariana. Es el patrón apellido. Te lo voy a cambiar. Ya le hice el cambio, no se preocupe. Solo no se olvide el de él. Cuando entre... Este es su nombre completo. Please. Okay. Well, um, any questions, guys? Oh, by the way, sorry, I'm, I'm going to pass the tenant. Please, as soon as you listen to your names, stay present. Carlos Amaya? Carlos Guardado? Daniel? Quintanilla. I'm here. Okay. Daniela Asensio. Aquí. Okay. Deborah. I'm here. Thank you. Eva Sinesio. Eva, I'm okay. here. Gabriela Rivas. Aquí. Heidi Rivera. Heidi <coughs> Rivera. Aquí. Aquí. Uh, Jacqueline Vanessa. Present. Aquí. Javier Molina. Present. Thank you. Jennifer Menjiva. Present. Thank you. Jennifer. Uh, yeah, Jennifer Torres. Jennifer Torres. Hello, Nina. Jennifer Torres. Can you hear yet? Jocelyn Martinez. Present. Jonathan Salinas. Present. Okay. Jonathan, pardon, Jose Vasquez. 
Jocelyn uh, Timas. Jocelyn, Jocelyn, here. Karen Garcia. Present. Here. Linda Flores. Present. Here. Luisa Perez. Present. Here. Margarita. Present. Here. Mariana Brizuela. Present. Here. Mayra Mendes. Present. Here. Marisa Mendes. Roxana Rox. yep. Chavez. Present. Jesse Montes. Aquí estoy. Present. Okay, Present. Uh, Jennifer Arevalo. Jennifer Arevalo. I can see you. I can see you. Uh, and Jeremy. Acá todavía. Okay. Aquí no he mencionado. Acabo de pasar lista. Creo que estamos todos. Sí, ok. Bueno, si alguien se me ha quedado, me avisan para poder agregar la lista. Eh, please, no olvidemos para siempre ingresar con su nombre completo. Creo que todos han ingresado con nombre completo, según Dui. Como se notificó también, ¿verdad? Temprano. Y no olvidemos ingresar nuestra cámara, please, please. Todos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de iniciar. Preguntas, dudas, comentarios. Hola, hola. Dígame. Dígame. Hola. Sí, se escucha. Yes. Yeah. Uh, es que cuando me mencionó, no, no me escuchaba, no sé por qué. <ríe> cuando me pasó lista. Ah, oh, bueno, perfecto. No se preocupe, ya la había agregado. La, la, vi, la vi por acá, ¿verdad? No se preocupe. Ok, que... okay gracias. Yes. Eh, bueno, ¿alguien más? Preguntas. Eh, yo, teacher. Buenas tardes. Dígame. Eva. Buenas tardes. Oh, perdón. Yo me estaba conectando y me escuché si me nombró también. Sí, sí, le, le, la, bueno, incluso la agregué en lista, no se preocupe, thank you. Eva Constantino Sinesio Ramírez. Sí, exacto, ya la agregué en lista, no se preocupe, thank you. Ya, presente. ¿Qué? Eh, ya, yeah. Daniel. Sí, teacher, eh, solamente con una inquietud, eh, ahora recibí una llamada de parte de ahí de, de Inglés Corporativo, donde me dijeron de que ustedes no dan, no dan permiso lo que es para inasistencias, que es obligación de que estemos conectados al 100% en el curso, no se nos va a tomar en cuenta, ya que yo el día de ayer tuve una emergencia y como que ya avisé muy tarde, como tipo un cuarto más o menos, eh, mandé el audio lo que es al grupo, entonces me dijeron de que permisos en sí ustedes no lo dan, no sé en alguna emergencia o algo cómo se podría hacer, porque según entendí yo que me había dicho eh, la chica que me hizo la llamada de que aunque sea conectado, siempre esté, aunque no puede estar en clase, aunque solo lo vaya escuchando. No sé. Sí, si... Ajá. Eso, eso sería lo, lo, lo recomendable, ¿verdad? Yo sé que a veces eh, obviamente tengamos situaciones en las cuales, ¿verdad? Pues se nos haga muy difícil, ¿verdad? Emergencias, en todo caso, pero que no, ¿verdad? Pero... Recuerden que siempre sucede, ¿verdad? No tiene que estar listo. Pero hagan lo posible, ¿verdad? Estar conectados para que no haya ningún inconveniente. Igual si ¿verdad? se les hace demasiado difícil, eh, comenten la verdad lo antes posible con eh, bueno, personas, ¿está bien? Pero directamente quizás con una autoridad de educativo para hacerle ver su caso, ¿verdad? Y que sí ha sido pues, demasiado difícil poder conectarse a, a la clase, ¿verdad? Para que ellos se hayan enterado si puedan, ¿verdad? Ayudar. Porque sí, ¿verdad? Soy honesto y les agradezco con anticipación, ¿verdad? Que ustedes me estén comunicando el eh, eh, por qué posiblemente ¿verdad? no se van a poder unir. Espero que no, ¿verdad? No suceda eso porque si tienen que estar presentes todas las clases y cumplir ¿verdad? con ese porcentaje de, de asistencia y claro, en el también, ¿verdad? 
este, para que no tenga ningún inconveniente, que es parte del, del programa, son los requerimientos que hay que seguir, ¿verdad? Y yo les agradezco mucho con anticipación, ¿verdad? Que ustedes me, me comuniquen, yo soy el eh, pendiente, y para, para ahí si no puedo ser eh, yo, este, ¿cómo decirlo? No puedo ser este, mucho, ¿verdad? En cuanto a decirle, mire, está bien, yo lo, le puedo decir, ¿verdad? Comprendo, pero ¿verdad? ahí ya no está en mis manos, cuanto a la asistencia, ¿verdad? Porque ya no, no, no corre por mí, ¿verdad? Claro, yo eh, llevo los controles de, de asistencia de notas, pero ¿verdad? ahí sí ya se encarga, hay otros coordinadores, ¿verdad? Que se encargan de eso para, para la asistencia y notas, ¿verdad? Sí, quizás es de, a, hacerles énfasis en eso, ¿verdad? Que es parte de, de los requerimientos de ese programa que pueden estar presentes en todas las funciones, al igual que con, con la nota, ¿verdad? Querida. Y así que, para bueno, seamos cuidadosos, cuidemos para la relevancia de, de esa asistencia y de esa nota para que al final no tenga un cliente. Sé, sí, verdad, que a veces posiblemente es, eh, estén muy ocupados o tengan algún inconveniente, emergencia o otro evento, pero de todas maneras de conectarnos, por lo menos, verdad, aunque seamos solamente oyentes para que. Hola, teacher. Eh, yo sí le yeah. quería comentar sobre, eh, sobre la encender la cámara, porque a mí me parece cuando la enciendo a ratito, conectando, conectando, conectando la aplicación, como si no me carga el video, solo el audio. Oh. Hola, buenas mm. tardes. Buenas bueno, tardes. Le saluda Jonathan Guzmán. Este, estoy monitoreando ahorita el grupo. Este, he estado escuchando algunos comentarios para no quitarles mucho el tiempo les comento, el tema de la asistencia es solicitado por el INSAFO ya que si el alumno no completa una, un porcentaje de asistencia este, el INSAFO nos pide que ya no realicemos una segunda inscripción por eso nosotros este, estamos presionando para que se estén conectando si es posible todos los días porque se cuentan unos minutos en el cual se envía el reporte final al INSAFO es por eso que nosotros les estamos haciendo llamadas de seguimiento, mensajes de seguimiento con ese tema. Ya al respecto con la cámara, este, en ese caso, si la cámara no le funciona, eh, puede ser, hacérnoslo saber, ¿verdad? Pero todos los que puedan activarla es necesario porque el INSAFOR a veces monitorea cada grupo. Ellos lo monitorean y toman una conectado. En algunos casos, ellos pasan la, la lista de asistencia pasa la lista y pregunta por cada eh, participante, y en muchos casos la cámara está inactiva, cuando preguntan por ese estudiante, ellos no contestan, quiere decir que no está conectado, que, no está, que está ausente, aunque esté claro, hay que tener un poquito de cuidado, porque esta modalidad sí es bien monitoreada por el INSAFO, y es por eso que nosotros estamos brindando bastante seguimiento para evitar todos estos inconvenientes. si le, se le cortó no me entera eso ¿Qué no tomo? Hola, hola, no, eso sería todo solo para aclarar ah, esas, esas duditas e igual mis compañeros van a estar apoyando y este, en cualquier detalle gracias, gracias bueno, como lo escuchamos por parte de Jonathan eh, la parte de el equipo, ¿verdad? en el cooperativo, entonces él nos está apoyando, ¿verdad? al igual que otros coordinadores que ahí están pendientes ¿verdad? de cada uno de ustedes, de cada grupo, para bueno, darle seguimiento y que podamos ser para cumplir, querido, ya que ¿verdad? es parte de, pero también de verdad son parte de ese favor, entonces, todo es monitoreado, ¿verdad? Parte de ellos, por parte del, del staff, ¿verdad? De operativo, para que todo se, se cumpla, ¿verdad? Con normalidad. Y, ¿verdad? En esos casos, porque como él mencionaba, de eh, pues hay que estar pasando y activo durante las clases y cualquier pues conveniente que surja pues hacerlo hacer, ¿verdad? hacerlo saber ¿verdad? Como eh, pero sí ¿verdad? hay que estar presentes al 100% igual con la cámara verdad hay que estarla utilizando eh, porque como lo mencionaba me suena está siendo monitoreado todo por parte de ellos para que ustedes puedan ¿verdad? seguir con, con ese beneficio, de eso se trata. 
Eh, así es que hay que cuidar, ¿verdad? Cuidar todos en asistencia y en otro tema. Entonces, si alguien más tiene dudas o preguntas, por cierto, ahora soy bueno, José Luis hace un momento. Voy a mencionar a los que no tengo todavía en lista. Eh, Jennifer Torres. Presente. Okay. Um, José Vázquez. Presente. Thank you. Remember, you, you can say present, right? Present. Mm -hmm. Present, please. Okay. It's okay, it's okay. No, it's... Uh, Jeremy Lopez. It's not here yet. Okay, well, let's begin. Um, again, welcome. Welcome, it's nice to meet you. I can see some of you right there. You know, couldn't be last class. Daniel, Wells, Heidi. Good afternoon, welcome. It's nice to meet you. My name is Hugo Vasquez. And I'm going to be working with you, right, in this module. But let me display the presentation. Okay. Let me see if somebody was typing in the chat. Oh yeah, Javier. Uh, I I got you. I got you. Lo que mencionamos hace un momento, verdad. Eh, sé que para tienen diversos situaciones, diversas situaciones, diversos eventos, los cuales verdad. Puta. Tenemos la manera de estar ahí siempre presentes, aunque seamos oyentes, eh, para que no tengamos ningún inconveniente. Pero yo comprendo. Acá nosotros comprendemos verdad cada situación, pero tenemos la manera de estar ahí, verdad de oyentes, y claro, después podemos ustedes, ¿verdad?, es, eh, revisar ¿verdad? o ver la grabación nuevamente en caso de ¿verdad? Bueno, eh, ayer estábamos, ¿verdad?, dábamos inicio a, al módulo, y estaba pues, dándole una pequeña yo, inducción a todos como recordatorio, ¿verdad?, para que no se nos olvide la eso nos estuvo ¿verdad? Eh, informando en eh, inducción que tuvieron primero ¿verdad? las autoridades en cuanto a la ejecución ¿verdad? De, de, de todo el módulo. Y les comentaba ¿verdad? que nos guiamos a nuestra área de trabajo de esta parte. Eh, los links, ¿verdad? Eh, todos esos lineamientos se han enviado por correo a cada participante para que ustedes puedan, ¿verdad? Este, estar ingresando, ya sea a la plataforma, por ejemplo, que es esta de acá. Espero que todos ya hayan podido ingresar y hayan podido empezar ¿verdad? con ejercicios con cada sección. Eh, si no, ¿verdad? la invitación es, es para todos siempre, ¿verdad? eso va a ser siempre repetitivo y lo voy a estar repitiendo para que podamos este, trabajar ¿verdad? acá. Es nuestra área de trabajo. Eh, así es que ¿verdad? se los hago saber porque va a ser repetitivo. Richard, eh, yo tenía una pregunta. Eh, eh, eh. Es con relación a, a, al módulo 1, a la, a la section 1. Eh, en la parte final, casi en los ejercicios, eh, cuando lo estaba resolviendo, hubo uno que pues, no le entendí. No sé si me podría ayudar. Es de, de los últimos, dice, ¿verdad? La sección 1. Sí, uno. casi. Ajá, es casi. Eh, es en la parte del GIS. Uh, her, hay una conversación. Eh, ¿Se recuerda el número de la sección? Eh, no, 1. pero... 1.7, 1.10. Ya solo faltaban como... Uh, permito. Ah, creo que es este. 1.10. Ajá, es este. Este es exactamente. Entonces, uh, en la, es una conversación. Entonces, en el último, la respuesta sí no la supe poner porque ya dice, nice to meet you. Entonces, oh. pues ahí pide como, como antes de nice to meet you que había que poner. Entonces, ahí no, no, no supe. No sí. sé si yo me, se me pasó algo. O... Claro, no se preocupe, no se preocupe aquí, ¿verdad? Ustedes pueden consultar, pero de eso se trata. Es que... Y en las clases ustedes pueden comentarme, ¿verdad? ¿Quieres tal vez que son? 
yo, yo siempre les pregunto, ¿verdad? Si alguna vez se les ha generado alguna duda o dificultad. Eh, en el caso de bueno, el ingeniero, Adam, eh, pues menciona que ese ejercicio le generó dificultad. Entonces, eh, pero siempre lo que les recomiendo, ¿verdad? Es leer las instrucciones. Fractions, complete the conversations by filling, filling the blanks. Completar las conversaciones rellenando los espacios en blanco. Y en, en, en el caso de las conversaciones, ¿verdad? Siempre le voy a pedir de favor que vayamos en orden. Es decir, vayamos leyendo la conversación para que le encontremos sentido, ¿verdad? Eh, excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. Entonces, según vayamos avanzando, ¿verdad? vamos viendo la conversación, porque se tiene la secuencia. My name is Baby Medina, right? Entonces, al seguir la conversación, me dice que le generó dificultad en la última parte. Esa de acá. Sí, esa parte. Ah, ok. Eh, bueno, según la secuencia ¿verdad? de la conversación, Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. My name is David Medina. Steven is over there, right? Is over there. Aquí tenemos lo del verb be y tenemos para los possessives. Possessives. Entonces acá, number three, Steven is over there. Are you Steven Carson? Number four. Are you Steven Carson? Hi, I'm Nicole J Johnson. Steven, it's nice to meet you. Nice to meet you. So the last one is nice to meet you. It's nice to meet you. Yes. Okay. Esas serían las respuestas. Puede ser X, contracción, it is, or X. De esa forma, ¿verdad? Uh -huh. Como mayúscula. Okay, okay, perfect. Eso lo, eso lo vamos a ir viendo, no se preocupe. Pero igual yo sé que vamos avanzando, perfecto. Les decía ayer, ¿verdad? En la plataforma podemos ir avanzando. No hay ningún problema. Entonces, vayan avanzando y todo se va a dar aquí reforzando. Vamos a ir pasando el contenido. Y, ¿verdad? Y ustedes van a estar dando alguna duda, ¿verdad? Posiblemente. Bueno, eso es lo que comentaba, ¿verdad? Ayer y no me voy a dar porque, ¿verdad? Vamos a tomarnos mucho tiempo. Vimos ayer. Entonces, lo que voy a recomendar a los que no subieron ayer, o posiblemente alguien que tenga dudas, o ayer, que me lo haga saber, no se preocupe, acá en clase. Y repito, ¿verdad? Los que no subieron ayer, espero que hayan podido ver el video. Recuerden que tenemos el canal de YouTube, y ahí se están subiendo los videos, ¿verdad? Bueno, los videos, para que se ¿verdad? puedan ver la, la clase. Igual, no solamente para los que no subieron, sino que para... Alguien que quiera reforzar y posiblemente haya tenido dificultad con su equipo, su conexión, que pueda, ¿verdad? Ver el... ¿Eh? Así es que, bueno, lo, básicamente lo que quiero, ¿verdad? Eh, pues acá hacer énfasis nuevamente es que en la plataforma, ¿verdad? Tenemos todo esto que desarrollarlo, ¿verdad? Tenemos las cinco secciones. Y como lo detallaban ahora ese día, ¿verdad? Lo detallaban, hey, el link de la clase, creo que que ver está preguntando, el link de la clase es el mismo, siempre, siempre, siempre vamos a el mismo link, eh, en, el mismo, en el mismo correo que recibieron, ahí está el link la, de la clase, si desean que se los comparte, se los comparto, no hay ningún problema, pero es el mismo link, para siempre, para toda la clase. Eh, ya se ha programado todo, así es que, para, oh, de la clase grabada, perdón, está en el canal de YouTube, como lo mencionaba, ¿verdad? Le voy a compartir el link a foro ya ayer lo compartí pero se lo puedo compartir no se preocupe permítanme teacher ¿Sí? una consulta ayer habló sobre algún libro para descargar eh, oh, me sí. parece que quedó de compartirlo sí, todavía pero... ya no lo ha compartido verdad no ahorita lo voy a compartir si me ah bueno Gracias. Es el link que acabo de compartir. El link que acabo de compartir es el canal de YouTube. Ahí ustedes pueden este, ver la grabación. Ya el, video, el primer video se subió ayer. Ya está por ahí, entonces no pueden, ¿verdad? Ustedes ver, ¿verdad? Sí. Que sea en verdad volver a verlo o los que no estuvieron presentes, ¿verdad? Les voy a compartir el canal ahorita, que es el libro ¿verdad? que ustedes utilizan. Eh, se me olvidaba compartirlo. 
por acá lo tengo, lo voy a compartir por WhatsApp, al grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp, no sé si a todos pueden unirse al grupo de WhatsApp por medio del link. ¿Estamos todos ya? Yes. Ok. Nice. Ok, ahorita estoy compartiendo el, el, el manual, el libro digital que ustedes van a utilizar. Ok, there you go. Bueno, eh, rapidito por acá, para poder ir avanzando. La plataforma, verdad, tenemos las cinco secciones y como se detallaba ese día, eh, ese día se les, se les comentaba, verdad, en el grupo, que eh, tenemos que ir avanzando las, las, las secciones, verdad, de la plataforma. Eh, la sección 1 y 2, por lo general, se completa en la, esa primera semana. Sección 1 y 2. Y la sección 3 se, se, se completa en la segunda semana. Básicamente, ¿verdad? La sección 1, 2 y 3 se completan en la semana 1 y 2. Les decía ya yo, ¿verdad? Sección 1, 2 y 3 se completan en la primera y segunda semana. Recuerden que tenemos cuatro semanas, son 16 clases. Lunes a jueves, de 1 a 2 pm. Eh, entonces, en las primeras dos semanas, 1 y 2, sección 1, 2 y 3. Vamos a notar por ahí, ¿verdad? Y el midterm también, ¿verdad? Que es un examen que hacemos a mitad de, de módulo. Ese metro que está por acá abajo. Entonces, eso sería en las primeras dos semanas. Semana 3, hacemos en la sección 4. Sección 4. Nos enfocamos en la sección 4. Y en la semana 4, nos enfocamos en la sección 5. Y hacemos el final exam. Sería el examen final, ¿verdad? Y ahí completamos. Eso es lo que tenemos, tenemos que ir completando, ¿verdad? A diario. Bueno, lo diría así, ¿verdad? Pero... En realidad, ustedes deben de ir este, avanzando, ¿verdad? Si ustedes desean avanzar, lo pueden hacer. Por decirles algo, ¿verdad? De aquí al jueves o viernes, ya probablemente algunos han completado la sección 1 y 2, ¿verdad? Algunos ya avanzaron, incluso ya, ya van terminando por la sección 1. Perfecto. Se puede ir avanzando, no tiene ninguna restricción. No hay ningún problema. Es que si pueden ir avanzando, excelente. Si quieren ir al día, perfecto. Y si nos hemos atrasado, ¿verdad? les invito a que podamos ir completando. Eso sería la, la, la plataforma. ¿verdad? Entonces, eso es lo único que voy a comentar ¿verdad? acá para poder ir avanzando. Así es que les recomiendo que a los que no subieron ayer puedan ver la grabación ayer para que ustedes puedan ¿verdad? ir avanzando. Y se puedan poner al día, ¿verdad? que nos pusimos ayer a discutir. Una pequeña inducción que tuvimos, ¿verdad? No sé si hay preguntas en este momento. Pues está. ¿Preguntas? Por ahora no, creo. No. Por el momento no, todo está bien. Todo bien, teacher. Perfecto. Okay. Excelente. Bueno, eso básicamente es lo que estábamos comentando ayer, ¿verdad? Nos estuvimos eh, pasando tiempo ayer, me tomé el tiempo necesario para poder explicar todo eso, ¿verdad? De clarificarlo, sé que lo subieron, ¿verdad? Este, en la inducción que tuvieron, ¿verdad? Con, la, con las autoridades, ¿verdad? Ellos les explicaron todo eso. Es que, eh, vaya, pues solo el del chat, ¿verdad? Porque me está preguntando. Y me pregunta que hasta cuándo tenemos para, para tener terminado. Bueno, pregunta de verdad, ¿eso hasta cuándo lo tenemos que tener terminado? Teacher. Y bueno, al menos la sección 1 y 2 tienen que terminar esta semana. Semana. La sección 1 y 2. Eh, y bueno, aprovechen, ¿verdad? Claro, el viernes y fin de semana. 
y a las, la siguiente semana, el, el jueves específicamente, deben tener completo hasta la sesión 3 y el mid Así tiene que ser. Entonces, eso es lo que pero, toca para esta semana. Sección, sección 1 y 2, perdón. Y, sure. y eh, la otra semana, perdón, hasta la sección 3. Dígame. Ah, ok. Eh, sería la sección 1 y 2, aquí hasta el jueves. Sí. Ok. Sí. Ya, ya eh, llenarlo, el, el, los, bueno, las preguntas o lo que lo, me, me comprende. Exacto, exacto. Okay. Ese, rapidito por acá, solo les quiero mostrar eso. Permítame, está cargando. Esa parte de acá, lo que, lo que mostraba ayer, acá vamos uno por uno, ¿verdad? Vayamos seleccionándolo uno por uno. Eso todo de acá, ¿verdad? No, no quiere decir ¿verdad? que todos son ejercicios, ¿verdad? Tenemos objetivo, ¿verdad? Hay que leer. Veamos. Luego tenemos un video, ¿verdad? Informativo. Um, veámoslo, ¿verdad? Escuchemos. Y luego, ¿verdad? Aquí veo que ya ¿verdad? algunos han... Um, eso es muy importante, lo que mencionaba ayer. Tenemos foros de discusiones. Los cuales, ¿verdad? Eh, quiero que sean eh, parte de ellos, ¿verdad? participen, pueden, ¿verdad?, ustedes eh, expresar sus comentarios, ¿verdad?, como lo han hecho, ¿verdad?, por ejemplo, Karen, tanto Karen, eh, veo que también Daniel le ha comentado por acá, perfecto, esos foros de discusiones, ¿verdad?, ustedes los, eh, es muy importante que ustedes eh, comenten, ¿verdad? según lo que en el video les piden, ¿verdad?, en el video les, les, hacen, les hacen la pregunta o les piden que ustedes eh, escriban sus ideas ahí, ¿verdad? Eso por discusión. Es que es muy importante que todos, ¿verdad? Puedan comentar. Luego tenemos la parte de los ¿Qué? ejercicios. Dígame. Tengo una duda. En el punto 1.6, que es el alfabeto, hay, en el video, hay una opción, bueno, no, como una... Indicación que dice que tenemos que ir a una página para grabarnos eh, deletreando nuestro nombre, Bacaru creo que se llama. Entonces quería saber si lo teníamos que hacer porque dice que tenemos que descargar nuestro audio y compartirlo, pero no, esa parte sí no la entendí. Oh, sí, sí, ese, acá te les da la opción, ¿verdad? Que ustedes deben de eh, grabar, ¿verdad? Hacer una, hacer una grabación. Y luego les, les pide ahí, ¿verdad? Que ustedes compartan el link. O sea, sí lo pueden hacer, ¿verdad? Les recomiendo que lo hagan para que ustedes, ¿verdad? Practiquen. practiquen. Y eso, ese, esa grabación, ese link, ustedes lo van a compartir acá, en el foro de discusión. Eso es lo que tienen que hacer. Sí. Ah, ok. Yes. Dígame. Eh, de esa misma lección dice que hay que sacar por lo menos unas 10 uh, nombres de nuestros familiares. ¿También se tiene que grabar y ponerlo o solo lo practicamos? Eh, creo que si no me equivoco les pide que lo, lo hagan ustedes, ¿verdad? Lo practiquen. Ah, ok. Es, eh, solo sería práctica. Práctica. Sí. Una pregunta. Eh, Dígame. Thank you. Eh, este, ahí abajo de los videos, eh, donde dice discusión. Sí. Eh, tiene, tiene que uno poner lo que ha entendido en la clase, eh, lo que le pide el video o cómo. Exacto, buena pregunta. Y el, ese es el foro de discusión, ¿verdad? Que dice discusión. Uh -huh. Entonces acá ustedes van a, a comentar, van a expresar sus ideas con base en lo del video. Uh -huh. El speaker, ¿verdad? El speaker al final la persona que está ¿verdad? explicando, al final eh, les pide a ustedes que compartan sus ideas. Al final tenemos que prestar atención porque él dice, ¿verdad? Que ahora es su turno para expresar sus ideas. Con base en lo que sí, se porque... ha estado empezando el video, ¿perdón? Sí, porque así como lo del el primer video de la clase de ayer, eh, que decía el, el nombre de la persona y, y los apellidos, todo eso, entonces... Sí. Eh, digamos, la respuesta puedo poner como una oración de, de diciendo mi nombre y mi apellido. Exacto. ¿Así un ejemplo? Exacto, ah, es, okay. eso es lo que tienen que hacer. De hecho, acá ah, lo, okay. lo, lo, lo han hecho el ejercicio, este, lo, lo han hecho acá, ¿verdad? 
por la discusión la ha contestado Karen, Daniel. Así como lo han hecho ah. ahí, ¿verdad? Sí. O se puede poner el audio, chat. El audio del, del video o de... Me eh, tienen que grabar el, el audio. audio. El, el audio del, de la abreviación del nombre. Del alfabeto. Ah, donde tienen que ser es, 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 grabar el audio. Ajá, ¿lo ponemos ahí o, o no? Sí, el link lo tienen que poner ustedes acá, en el, en, en el, en el foro de discusión. Ahí, eh, aquí les, él les menciona, ¿verdad? Que tienen que ese, poner el link acá, en el foro de discusión. Sí. En ese vamos a... Eh, teacher, en ese vamos a grabar eh, eh, unos nombres. Sí, eh, acá les dice... Permítanme, déjenme ver aquí rápido en el script. Creo que les pide que le traen el... Ah, eh, oh, ¿qué dice? Le traen los nombres, los nombres de al menos 10 personas. Por ejemplo, ah. de sus hijos, esposas, padres. Les da un ejemplo, ¿verdad? Y ustedes deben de grabarlo. Pero ahí bueno, trae la opción donde uno va a grabarlo. Sí, al momento de ustedes entrar acá a Bocaro, creo que es Bocaro.com. Eso de acá. Y eh, acá le, le da la opción. Ese es, ¿verdad? Entonces acá ustedes o le dan clic acá y, y graban. Luego ah, creo que le da una opción acá que dice, eh, bueno, dice presiona el botón para empezar a grabar. Entonces tiene que mantenerlo presionado, si no me equivoco, o solo presionar una vez. Luego uh -huh. le, le genera el audio y ustedes lo pueden descargar. O le, o le da la opción ahí del link para que ustedes lo copien y lo peguen. ¿Y se puede grabar solo una vez? O... Creo que se puede de un solo... Se puede hacer un solo audio, ¿verdad? Si son, por ejemplo, las 10 las diez palabras, ¿verdad? Van a deletrar 10 nombres, por ejemplo. Lo pueden hacer en un solo audio. Sí. Ah, ya. Ok. Yes. Ok. Bueno, well, eh, eso sería básicamente, ¿verdad? Lo que vamos a ir haciendo en la plataforma. Eh, rapidito. Recuerden lo del control de asistencia de notas para cumplir con eso. Eh, para que no tengamos ningún inconveniente. Por favor. Igual, voy a estar haciendo siempre recordatorios acá en las clases. Entonces, no se les, para que no se les olvide. Bueno, vamos a iniciar ¿verdad? por el tiempo. Siempre me gusta tomarme un tiempo ¿verdad? en las clases para saber si hay dudas o preguntas. Aunque nos extendamos, ¿verdad? Pero me gusta ¿verdad? saber que todo está bien y que si hay preguntas, ¿verdad? La, la, la. No sé si hay más preguntas, dudas, comentarios. No. Ok. No. Well, eh, no olvidemos, ¿verdad? Utilizar nuestra cámara, please, please. Puedo que algunos no tienen apagado. Bueno, como decía ayer, ¿verdad? Antes de iniciar, rápido. Eh, yo, ¿verdad? Siempre utilizo uh, inglés, ¿verdad? Solo inglés. O sea, es que, que quiero que se vayan acostumbrando a este inicio. Voy despacio, tranquilo, tranquilo. Si creen que voy muy rápido, avísenme, interrúpame. No se preocupe. No se preocupe de interrumpirme. Y si algo no está claro, ¿verdad? también díganme. Lo puede repetir, puede explicar nuevamente. No entendí. Seamos honestos. En eso me gusta que sean honestos. Y claro, que ustedes aprendan todo eso. Se pretende. ¿Ok? Bueno, well, eh, let's start. The topic for today is possessives, my, your, his, her. Today is Tuesday, July 5th. My name is Hugo Vasquez again. Nice to meet you, everybody. This is class number two. Moving on to the next part. And let me start introducing the possessive adjectives, right? These are called possessive adjectives. Uh, something that I want to take you take into account, sorry, is this, right, that we have the subject pronouns and we have, we're going to focus on the possessive adjectives, right? We're going to see the possessive adjectives today. But I need you to keep in mind the subject pronouns, right? Because we made that association, okay? Hacemos esa asociación con los subject pronouns, right? For example, Subject pronouns or personal pronouns, we, we can call them like this. Personal pronouns or subject pronouns. 
these are the subject pronouns. I, you, he, 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 you, and they, right? Those are the subject pronouns. And then we make that association, right, with the possessive adjectives. I, my, you, we say your, your, his, her, it's, our, our, your, their. One more time. These are the possessive adjectives. And remember, we made that association with the subject pronouns, right? Like this. Okay, so let's say I, my, your, his, her, its, our, your, their. One more time. My, your, his, her, her, its, our, your, their, their, right? And with the possessive adjectives, with the possessive adjectives, right? We express, we express possessions. My possessions. For example, right, I say my cell phone, my cell phone, right, my cell phone. So that is my possession. My possession, okay? Yeah. To express possessions, right? For example, if you say, right, remember, we're talking about the possessive adjectives. I'm using the subject pronouns because we associate, right? We, we associate them with possessive adjectives. And I say, right, my name is who, right? You say, my name is, for example, I don't know, my name is, Daniel. my name is, my name is uh, Carlos, right? My name is who, my name is who. So my name, right, is a possession. It's a possession, right? My name is who. My cell phone is blue, right? For example. Myself, myself. So I use my, I use my, right? And we make, again, the association. I, I use my. So I'm talking about, you know, me. My name is who, right? My name is who. If I say he is, for example, we can refer to a man, right? A man or a boy. And we can say his name. You know, these two people are talking about this man. His name is His name is I can say his name is Daniel. His name is Jose, right? His name is Mm, Carlos, right? Carlos. Or I can say his car is expensive, right? His car is expensive. So I'm referring to, in this case, I'm talking about man, right? Man. Yes. Yes. My name is Hugo. My cell phone is new. His name is Eduardo. Right? His name is Eduardo. I'm using his right now. I don't say my because we're talking about this guy. This guy, right? His name is about. Let me say that. And they, KB refers to, you know, a, a group of people, let's say, right? Imagine, Heidi, that we're talking about Jocelyn, Daniel, and Margarita, right? For example, we say they, right? They are Daniel. Jocelyn and Margarita. That is they. Exactly. <laughs> Thank you. You're helping me in, in, in the chat. 
That is they, right? They. Let me give you more examples. Any questions right here? No question. No. Somebody else questions? No. No. I don't know. Sorry? No. Okay, let me give you more examples. Now, what about if we talk about a woman, right? Or a girl? So again, we have two people, right? And they are referring to, oops, sorry. They are referring to this girl, woman. I would say, right, her name is Roxana. Her name is Roxana. I can say her name is uh, Lisa, right? Her name is Jocelyn. Her name is Jennifer. Okay. Or we can refer to, you know, fans. I can say uh, her computer is uh, new, right? New. So it depends. So now we're talking about this woman, right? Her name is Roxana. We don't say again, we don't say my name is Roxana, right? No. I, I say my name is Ulu. Her name is Roxana. Right? That is the way. We use the possessive adjectives. So now, right here, um, you know, we talk about a woman. Okay. That is the way. Any questions about the possessive adjectives? No. No. Somebody else? Teacher, eh, una pregunta con relación yeah. a, a, los, ajá, a los posesivos, como son para referirnos a, pues a nosotros mismos, a grupos, a otras personas, pero en el caso eh, del IT va enfocado a, a cosas, ¿cierto? Yes. Entonces, no, entonces, no sé si nos podría mencionar uno o dos ejemplos para eh, verlos cómo se aplican en los posesivos. Yes, exactly. It or it, which is the possessive adjective, it refers to animals, objects, things, right? For example, we can say, right, we talk about a dog. We can say its name is... So now here we're talking about a dog's name, right? Dog's name. But it's in parentheses, it's an explanation, right? Because in parentheses is an application. Its name is doggy, right? Its name is doggy. So now there I'm talking about an animal. But if I talk about an object, right? For example, if I want to talk about my cell phone, right? My cell phone. Okay. Yeah, my cell phone. So I can say, right, X color is, oops, X color is blue. So now I'm talking about my cell phone's color. So hablando del color de mi teléfono. X color is blue. So now I have an object, an object. That is the way we use X. Any questions? Teacher, y en este caso siempre se, se pone así como la descripción o aclaración entre paréntesis? Mm, no. No, I I write I, I'm writing the the explanation in parentheses because you know you can see it better, right? So it can be clear for you. Okay. Yes. Lo supone lo de que sea en paréntesis no se pone. Yo lo estoy poniendo para que ustedes para tengan una una idea más clara. Okay, gracias. Yes, una es una idea. Yes, también. Eh, 
eso se utiliza solo para eh, explicar como cosas nuestras o también eh, como para explicar cosas de otras personas. Exactly. You describe, you describe your things, your possessions, and you talk about other people's possessions there, right? For example, okay. Jennifer, if you want to talk about your family members' possessions, right? Your, I don't know, your mother, your father, your sister, your brother. So you can use, right, these possessive adjectives. For example, if you want to talk about your father's possession, for example, you can say his, right? His car is is new, right, for example, or his car is red. So you're talking about your father's, right? Your father's car. Right, so it's a possession that my father has. Okay. okay. Yeah, if you want to talk about, let me give you another example. If you want to talk about your mother, what, well, your mother's, let's say, bedroom, right? Cuarto, you can say, right, her bedroom is okay, big, right? Big. You're talking about your mother's bedroom. That is the way. Mm. I use his because I'm talking about men, right? Men. And I use her for, for women. For women. Okay. Thank yes. you. Yes. You're welcome. You're welcome. Let me give an, an example with they. I mean, with their, sorry. Which is a possessive adjective. So I can say their names are Josue, Pedro, and Juan. Or I can say their names are. Uh, Jennifer, Jose, and Gabriela. I'm talking about day three, right? I'm talking about Jose, uh, Jennifer, and Gabriela, right? Day three. That we have a group, right? We have a tenemos un grupo ahora. Okay. That is why. Somebody else questions? Else. No teacher. No. Uh, I want to clarify something that this your is for singular, singular nouns. Right? That is one for the first you and, and your, this is for singular. And this one is for plural, you and your. Is the you or your, but I can say the adjective, sería para singular. And this one, you and your, which is the same, is for plural. Uh, es lo mismo, pero cada, en cuanto a su forma, no se escribe como se pronuncia, pero eh, en cuanto a forma, verdad, singular y plural es diferente. Para singular es para I, so I can say, right? For example, I can say, uh, okay, you are well, your, sorry, I will say your computer is expensive, right? Expensive. A lot of money, right? You have to pay a lot of money. I'm talking about, let's say, Deborah's, right? Computer, let's say, about computer. It is expensive. But if I say your computers, the computers are expensive and different, right? Acá eso es verdad, es diferente, sorry. Es plural. Now I'm talking about Deborah's and uh, let's say Jose's computer, computers. Ahora me estoy refiriendo a sus computadores, plural. Singular and plural. Esa es la diferencia. Ok. Any questions? O sea que la diferencia ahí la pone el artículo. Yes. Exactly. No el adjetivo. Uh -huh. yeah. No, pero seg según entiendo yo, eh, ahí 
eh, se hace la diferencia con esa palabra porque se está refiriendo a una mujer y a un hombre. Porque si fueran eh, hombres, digamos nada más un grupo de hombres, sí se podría ocupar, por ejemplo, el, el his o el, o el her, si fueran las mujeres o no. Oh, but if you have a group, no. It can be to men, to, to, to women, sorry, or it can be a, a man and a, and a woman. It's okay, you know, I can say here, right? Um, let's say Daniels. Daniels has his computers. I say your computers are expensive. So we can have to men, to women, or it can be a woman and a, and a man. El plural matter. no lo pone la persona, sino lo pone el artículo. Por ejemplo, en este caso, las computadoras. Exactly, exactly, yes. Right. Your computers are expensive. Sus computadoras, ¿verdad? Son eh, caras. Ok, teacher. Yes. Okay. El is es solamente para una, para una, para, por decir, por decir una, una. Y el yes, one. para varias. Exactly. Exactly. Okay. Yes. Okay. Well, yes. let me give you more ideas. Yeah, and let me know if you have questions. Don't worry, right? For example, if I say what's your name, right? I'm using a possessive adjective. Oh. What's your name? Oh, by the way, let me go back. Listen and repeat. My. My. Your. Your. His. Is her 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 it's it it's it's our 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 your 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 there 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 yes that's right. Okay, now we're going to use some right some you know examples, some exercises. Let's say we have some questions. What's your name? Right? So here we have the possessive adjective. Your. What's your name? What's your name? What equals what is? Right? This is the contraction. What? What? What is? What's your name? My name is Hugo, right? So I use the process adjective, my. My name is Hugo. What's your name? Um, what's your name? Let me see. What's your name, Miss Martinez? Uh, what's your name? My name is Carlos. Okay, my name is Carlos, oh. good. Sorry. Good? It's okay. Okay, it's okay, thank you. What's your name, Mr. Quintanilla? My name is Daniel. Da Daniel, just Daniel, just Daniel. If if you say Daniels, eh, Dan Daniel, Daniel, sorry. This is a possessive. This is a possessive. Lo vamos a hacer más adelante. Sería solo Daniel, Daniel, okay? Daniel. Eso que no lo confunda, verdad? Eso es un possessive. Voy a explicar más adelante. Okay. Yes, thank you. What's your name? Let me see. Uh, Miss Chavez. Your name Miss Chavez Hernandez. What's your name? My name is Roxana. Yeah, okay. What's your name, Miss Mendez Diaz? Mayra. My, My name, name is Mayra. Mayra, good. What's your name, uh, Miss Bezuela Salazar? My name is Mariana. Good. Pero utilizan sus apellidos para no ¿verdad? ser tan como tan este, eh, redundante, ¿verdad? Eh, decir su. What is, what's your name, Mariana, for example, right? For your last name. What's your name, uh, Mr. Amaya Martinez? Okay, my name is Carlos. Okay, nice. What's your name, Miss Rivera Santa Cruz? What's your name? Miss Rivera Santa Cruz. We're just having some issues. 
What's your name, uh, Miss Panameño? My name is Margarita. Exactly, very good. Let me try with another question, right? What's her last name, right? What's her last name? Her last name is Martinez, right? Her last name is Martinez. What about if I ask you, for example, about, and you're, you're going to check, right, the, the, the list, the participants. Necesito que revisen toda la lista de participantes. Le voy a preguntar acerca de personas. Eh, vamos, luego, let's talk about, let me see. Jennifer Guadalupe, right? What is her last name? What's her last name? Let's look for Jennifer Guadalupe. Her last name is? Who can tell me? Who can tell me? Buscamos en la lista, ¿verdad? ¿Cuál es el apellido de Jennifer Guadalupe? What's her last name? Her last name her, is... Her last name is Torres. Torres, exactly. What about Jonathan? What is his last name? His last name. Let's let, listen. What is Wax? His last name, because we're talking about Jonathan. His last name is uh, Torres. Eh, ah, no, perdón, Salinas. Salinas, Salinas. Right? Salinas, exactly. What is, what is, what's her last name? Let's talk about Jennifer Carolina. What's her last name? Her last name is Arevalo. Ah, okay. But in your case, Jennifer, you, you can say, right, my last name is Arevalo, right? Because it's about you. Very good, very good. Let's talk about, let me see, let's talk about um, Jose, right? Guys, tell me, what is his last, his last name, sorry. What's his last name? Jose, please look for Jose. Come on, Jose. His last name is Vasquez. His Vasquez, okay, very good, okay. Now let's talk about Jacqueline Vanessa. What is her last name, guys? What's her last name? Her, her yeah. last name, Sura. Is Sura, very good, very good. Now, let's practice with this, right? What are the names? What are their names? Their names are Jose, Maria, and Juan, right? Their names are Jose, Maria, and Juan. Right? We can say, right, their names are Linda, Roxana, and Jose, right? That is the way. What are their names? We are using right this possessive adjective. What are their names? Their names are Linda, Gabriela, and Jose. That is the way. Okay. So these are the possessive adjectives. Any questions? Again? No. You sure? No. Yes, Tommy. Okay. Uh, cuando, cuando la, the question de what uh, her last name. Uh, no importa si responde solamente is my last name. No. Oh, but but in that case is different. You know the question is what's your last name? Okay. Ah. Uh, my last name okay. is. Okay. Yes. You have to be careful because this one is a personal question, right? Someone can ask you. Es una pregunta personal. Alguien le puede preguntar, pero ¿cuál es su last name? Well, my last uh -huh. name is Vasquez, right? For example, in my case. Okay. But if I say what is his, his last name, it's because we're talking about another person, specifically a man. ¿Cuál es tu apellido? Exactly. Pero estamos hablando de otra es? persona, ¿verdad? Ah, en ¿cuál, ese ¿cuál caso de ¿Cuál un, es el apellido de él? ¿Cuál es el apellido exactly. de él? Exactly. Ah, okay. ah perdón, perdón. Sí, por ejemplo. No worries, no worries. Thank you for asking. No se preocupe. Okay. Eso fue preguntar. Teacher. Ok. Y esto también. Eh, y si yo le quisiera preguntar el segundo nombre, por ejemplo, yo le hago la pregunta, what is your name? Y me contesta el primer nombre. Pero yo quiero saber el otro nombre. ¿Cómo sería la siguiente? Uh -huh. Yeah, sure. You can say what is your middle name. Middle name. Middle name. Middle, middle name. My middle name is... In my case is Alejandro. Middle. Oh, my middle name, name is Alejandro. Alejandro. Igual con el segundo apellido, yo no sería las name, sino que... Middle name. Mm, 
¿Cómo sería ya para, para... But you can say what is your the thing is that in the United States eh, they 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 tend to use just you know one last name if I'm not mistaken, right? The United States. Lo que sucede es que por ejemplo en estos países nativos de, de, del idioma inglés, eh, por ejemplo en Estados Unidos, si no me equivoco, porque porque es solamente un apellido, ¿verdad? Me equivoco. Entonces acá ¿verdad? Yes. Que tenemos dos apellidos. Entonces en nuestro caso, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad? What is your second last maybe, right? What is your second last name? O podría ser, what are your last names? My last names are Vasquez and Gonzalez. Or Vasquez Gonzalez. Yeah. Sí, yeah. yeah, yeah. Parece esa es la pregunta, ¿verdad? Que en nuestro caso cambia, ¿verdad? En El Salvador, pues tenemos dos apellidos. What are your last names? Quizás se, se escucha más formal así. My last name are. Y se mencionan los dos apellidos. My last name are, exactly. exactly. But if you, if you want to be like, let's say, specific, right? You can say, what is your second last name? Maybe, maybe. Right? My second last name is González. Yes. La mayor parte del tiempo preguntamos, ¿verdad? Por el primer apellido, acá. Uh -huh. En inglés, ¿verdad? ¿Cuál es su last name? My last name es, es Paz, que sería como el, como le dicen, ¿verdad? El, el, el apellido, bueno, los, el apellido, como se me había, como se le dice acá. Pero te preguntan por, ¿verdad? Todo el, 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 el nombre del de de apellido de familia, algo así. Sería como Bajo González, en mi caso. Se me ha olvidado la, la palabrita ahorita, ¿cómo se le dice? But it can be in that way, right? Yes. A mí me lo habían explicado. Bueno, no, solo, solo que el, el, cuando para preguntar el segundo apellido es uh, uh, your name, your, what's your last name of? What is your last name? Ajá. Uh -huh. What's your last your, What's your last name of? Así me dijo que así es para preguntarlo el segundo apellido. Just like this. Ah, uh, para preguntarlo. Uh, ¿Cómo? Eh, ¿Cuál es tu segundo apellido? Solo me la dicho. Like, what's your last name? Mon. O sea, ¿cuál es, tu, es el apellido? ¿Cuál es oh, tu apellido? I got you, I got you. Perdón si no lo Sorry. dije. Eh, what is your last name? It can be like, what is your... Ah, let me see. Uh, what is your... Porque... What is your last name? Así, así me dijo que, le, que lo preguntara. What is your, maybe? De, 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 ah, de mamá, de mamá. I got you, yeah. What is your mother's last ah. name, maybe? Ah, okay. Yeah, my mother's last name is Gonzalez. Ajá. Uh -huh. Yeah. Okay, yeah. Uh, It can be. Okay, okay. Es, perdón, y también es correcto decir como... Uh, what is your second last name? Yeah, you can say that. What is your second last name? We understand in the sample that we understand, we understand because you know we have two last names, right? But if you ask in, in another country, for example, the United States, if you ask this, they don't get it. They don't get it because again, they have they tend to have just one last name in, in the United States. If acá puede ser válido, puede preguntarlo. Porque eh, por lo general tenemos, tenemos dos apellidos. Eh, eh, padre y de madre. Perdón. Sale mejor, sale mejor preguntar cuál es tu nombre completo. Ah, bien. Yeah. Yeah, much better. What is your full name? Lo que, lo que comentaba acá, ¿verdad? Con respecto a los apellidos, acá en El Salvador, sí, ¿verdad? Se puede ser entendible, ¿verdad? Alguien, si se le pregunta, le va, le va a responder, ¿verdad? Ah, oh, me sé que el nace es González. Or is Palacio, is Salazar, it depends, right? Pero si en otro país preguntamos eso, ¿verdad? por ejemplo, en Estados Unidos, en, no lo van a entender. ¿verdad? Sería solo, what is your last name? Porque en Estados Unidos, ¿verdad? Utilizan este, un apellido. Un apellido. Okay. But it's possible, what is your second last name? In, in our cases, right? In Salvador, Salvadorian people. Okay. And listen, wow, it's... 209. Okay, I will assign you this extra homework, right? In your notebooks, I need you to look at the example, Sean, and you're going to write at least 
five sentences by using possessive adjectives, right? I will give you some examples and you have to write in your notebooks at least five sentences using possessive adjectives. Por el tiempo, les voy a asignar esta actividad. Quiero que sigamos los ejemplos y vamos a escribir cinco oraciones. Cuaderno, si queremos escribir más, si podemos hacerlo, ¿verdad? excelente. You have to use possessive adjectives. Vamos a utilizar los possessive adjectives. The my, your, his, her, its, our, their, our, etc. Okay? For example, my name is Pedro. Her last name is Rodriguez. His, his name, sorry, is Josue. Their names are Maria, Lisa, and Gabriel. You're going to write five examples, right, in your notebooks, and then I will ask you to please take a photo or a screenshot, and you're going to send it in the WhatsApp group. Vamos a hacer esa pequeña tarea. En papel. En paper. Yeah, in your notebook. In your notebook. Exactly. If you want to do it in a digital notebook, it's okay. Si queremos hacerlo de forma digital, perfecto, no se preocupen. Hagámoslo, ¿verdad? Es el pequeño ejercicio. Y le puedo pedir de favor que enviamos nuestras oraciones, ¿verdad? Por WhatsApp, al grupo. ¿Al grupo? ¿Todo el grupo? Yes, yes, exactly. Eh, le, podría, le podría enviar una foto. Yeah, you can. You yeah. can. A foto, a screenshot, una captura. Or just okay. type, right? Type. You can, ustedes pueden digitar también la respuesta. Ah, okay. Eh, who's a teacher? I said, listen to someone that's a teacher. Eh, una pregunta también. Yeah. Este es. Eh, los, las oraciones pueden ser solo de nombres o también de otras cosas. No, you can talk about other things. Yeah, of course. For example, you can say, right, my, my, my dog is, what, let's say, short, right? Short. Or my dog is cute. You can use other examples. Yeah, no worries. Okay. Thanks. You're welcome. Somebody else? I listen to somebody else. That is the homework for today. Questions? No? No questions. Nice. Okay, guys, we're going to start right here because it's time. Let me see. I just want to make sure that everybody is in my list. Solo quiero asegurarme que todos están en la lista. Tengo por acá Jocelyn Alejandra. No, verdad. Y Jeremy López. No. Ok. Tal vez dos serán parte, sería. Well, eh, before to go. Una pregunta, Bomber. teacher. Yes, también. Eh, son cinco oraciones las que vamos a hacer. Yes, just five. Just five. Oh, okay. If you want to write more, it's okay, right? For me, it's fine. Si quieren escribir más, perfecto. Para que practiquen. Ok. Any questions before to go? Más preguntas, no? No. Okay, well, guys, uh, thank you so much for being here. It's a pleasure to write one more time to be with you. I will see you tomorrow. One, have a nice day. Stay safe and blessings. Goodbye. Thank you. Thank you. Goodbye. See you later. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Have a nice day. Bye. See you tomorrow. Thanks. Come to you. Thank you. Goodbye. 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 See you tomorrow.